வணக்கம் நண்பர்களே நான் வசந்த் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ரீஒர்க் நார்மலாக நம்ம வந்து கம்மலில் ரீஒர்க் வந்துச்சுன்னா பார்ட்டு வந்து ரீஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ரீஒர்க் பண்ணுவோம் டக்குன்னு அதுக்கு முடிஞ்சோடனே செக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா ஓகே ஃபைனல் ஸ்பீக்கிங் பார்த்து அனுப்பிடுவோம் ஸோ பட் அந்த ரீஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐஐடிஎஃப்பில் ஒரு கிளாஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரீஒர்க் பற்றி ஐஐடிஎஃப் ஸ்டாண்டர்டில் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ரீஒர்க் ப்ராடக்ட் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ஆர்கனைசேஷன் ஷால் யூட்டிலைஸ் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் மெத்தடாலஜி டு அசஸ் ரிஸ்க் இன் த ரீஒர்க் ப்ராசஸ் ப்ரியர் டு அடிஷன் டு ரீஒர்க் அ ப்ராடக்ட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் ரீஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அந்த ரீஒர்க் பண்ணும்போது என்னென்ன ரிஸ்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத முன்னாடியே வந்து நீங்கள் தீர்மானிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் ரீஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்றத ரீஒர்க் பண்ணும்போது என்னென்ன பிரச்சனைலாம் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து முன்னாடியே இது பண்ணணும் அதுக்கு ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் மெத்தடாலஜியை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் த ரெக்கர்ட் இஃப் ரெக்கர்ட் பை த கஸ்டமர் தி ஆர்கனைசேஷன் ஷால் அப்டைன் அப்ரூவ் ஃப்ரம் த கஸ்டமர் ப்ரியர் டு கன் காமன்சிங் ரீஒர்க் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அதாவது இங்கே என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ரீஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை கஸ்டமர்ட்டேருந்து அப்ரூவல் வாங்கி தான் ரீஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கஸ்டமர்ட்டேருந்து அப்ரூவல் வாங்கி தான் அந்த ரீஒர்க்கை நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாவதாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தி ஆர்கனைசேஷன் ஹவ் அ டாக்குமெண்டட் ப்ராசஸ் ஃபார் ரீஒர்க் கன்ஃபர்மேஷன் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த கண்ட்ரோல் பிளான் ரிலவெண்ட் டாக்குமெண்டட் இன்ஃபர்மேஷன் டு வெரிஃபை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டு ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேஷன் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரீஒர்க் பண்ணுறதை கண்டிப்பாக டாக்குமெண்ட் ப்ராசஸாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அந்த டாக்குமெண்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் வந்து ரீஒர்க் பண்ணுறீங்க எப்போ ரீஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதுக்கான டாக்குமெண்ட் ப்ராசஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அப்படி வைக்கும்போது தான் எப்போ ரீஒர்க் பண்ணிங்க எவ்வளோ நம்பர் ரீ ரீஒர்க் பண்ணிங்க உங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மீட் ஆகிருக்கா அப்படின்றத பார்க்க முடியும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மீட் ஆகிருக்கா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காகவே நீங்கள் டாக்குமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் டிஸ்அசம்பிளி ஆர் ரீஒர்க் இன்க்ளூடிங் ரீ இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ட்ரேசபிலிட்டி ரெக்யர்மெண்ட் ஷால் பி அக்சசிபிள் டு அண்ட் யூட்டிலைஸ்ட் பை அ அப்ரோப்ரியேட் பர்சனல் அதாவது இப்போ நீங்கள் ரீஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரீஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்தா ரீஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ரீ இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ட்ரேசபிலிட்டி ரெக்யர்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரேசபிலிட்டி ரெக்யர்மெண்ட் நம்மளுக்கு வரும்போது என்னைக்கு எந்த பர்சன் வந்து அதை செக் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கான எவிடன்ஸ் வேணும் அதை செக் பண்ணி முடிஞ்சு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மீட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெரிஃபை பண்ணாங்களா வெரிஃபை பண்ணி இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் போட்டாங்களா அப்படின்றதுக்கான ரெக்கார்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷால் பி டிசேபிள் டு அண்ட் யூட்டிலைஸ்ட் பை த அப்ராப்பியட் பர்சன் அதாவது அந்த ரீஒர்க் பண்ணக்கூடிய பர்சன் ஆனவர் கரெக்டாக அதாவது அதுக்கான நாலேஜ் இருக்குதா கண்டிப்பாக பொருத்தமான அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு பொருத்தமான ஒருத்தர் தான் அந்த ரீஒர்க் பண்ண அலோவ் பண்ணணும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரீஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது ரீ இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரீ இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி கரெக்டாக செக் பண்ணுறதுக்கும் அப்ரோப்ரியேட் பர்சனை தான் நம்ம அங்கே விடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பாயிண்ட் தி ஆர்கனைசேஷன் ஷால் ரிட்டைன் டாக்குமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் த டிஸ்போசிஷன் ஆஃப் ரீஒர்க் ப்ராடக்ட் இன்க்ளூடிங் குவான்டிட்டி டிஸ்போசிஷன் டிஸ்போசிஷன் டேட் அண்ட் அப்ளிகபிள் ட்ரேசபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த ரீஒர்க் அண்ட் ரீஇன்ஃபெக்ஷன் பண்ணும் போது டாக்குமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா ரீஒர்க் எந்த பர்சன் பண்ணுறாரு அவர் என்னைக்கு பண்ணுறாரு சரிங்களா எவ்வளோ நம்பர் வந்து அவர் ரீஒர்க் பண்ணுறாரு ரீஒர்க் பண்ண நம்பரில் எவ்வளோ நம்பர் ஓகே எவ்வளோ நம்பர் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்றதுக்கான டீட்டெயில் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் அதில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரீஒர்க் பற்றி ஐஐடிஎஃப் ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லப்படுறது இவ்வ